Pois o xogo é algo fundamental, é consustancial coa vida humana, non? É a primeira forma que teñen os nenos de descubrir a realidade, de descubrir o seu entorno, de relacionarse con outros nenos, non? E é unha forma de estimular os sentidos e de aprender e de formarse como persona, non? É importante porque, bueno, porque te forma, non? Te te forma como persona, descubres o entorno, descubres os outros amigos ou compañeiros, faite aprender habilidades e relacionarte co mundo que te rodea. O sea que eu creo que por iso é importante e o feito de xogar, de alguna maneira, fai que o neno evolucione moito máis rapidamente, porque ten máis estímulos, desenvolve os sentidos no aspecto máis amplio da palabra. As cidades son uns espacios agresivos, donde mayoritariamente os nenos, se queren quedar cos amigos, hai que levarlos en coche, se queren ir ao cole, teñen que ir tamén en coche, e eu creo que iso é malo, porque se están perdendo unha experiencia importante de relación de paso que van ao colo, de paso que quedan cos amigos, que xoguen as plazas, etc. Eu creo que están mal, ou sea, que non son, que non están adaptadas para os nenos, e eu creo que xa é un planteamento que hai que retomar, hai que cambiar, e eu creo que xa hai unhas tendencias mundiales en este sentido, onde hai unha referencia que nos utilizamos sempre, xa hai moito tempo nesta cidade, que hacia dos nenos de Tonucci, que un compendio do que se debe de facer nunha cidade para que esa cidade sea unha cidade máis vivible e se é boa para os nenos se é boa para todo o mundo. Bueno, eu penso que non se adaptan porque as cidades están gobernadas por adultos. E, en todo caso, hai unha falsa idea, eu creo que é un erro grande, de que o mellor ou importante son outras cousas. Ou se lle dá preferencia a certa rentabilidade ou a lasle preferencia a unha mobilidade incompatible coa vida ou a presas, as presas que hai a velocidade mala eu creo que temos tempo de sobra para pensar as cousas e para facelas con calma que se fan moitísimo mellor incluso obviamente andar ou e non mandar utilizar o vínculo a motor para todo, etc. Pois iso é positivo para o medio ambiente, pero tamén para a formación e para a propia vida e para a saúde das persoas. Eu creo que é un erro e que ademais está provocando que haxa uns accidentes de tráfico ou accidentes atropellos e mortes ou mellor en vía pública, etc. que que non teñen demasiado sentido, que non é unha plaga da langosta. Eu creo que se poden evitar, se facemos cidades máis habitables, cidades máis seguras, e cidades máis accesibles, e cidades máis para as persoas. E dentro das persoas, obviamente, as persoas que máis temos que preocuparnos son os nenos, as persoas de edad e as persoas con discapacidade. E se temos cidades feitas así, pois son para todos. A idea de Pontevedra desde hai uns anos, moi traballada xa na oposición, desde o ano desde o ano 99 estamos gobernando e antes estuvemos na oposición moito tempo, é facer de Pontevedra unha cidade para os cidadáns. Esa é a clave, non? E para facer de Pontevedra unha cidade para os cidadáns hai que contar con os cidadáns, por un lado, hai que basarse tamén en experiencias, e falaba antes de Tonucci, ou falaba de outras persoas que a nivel urbanístico, ou de Sardap, ou de Cerdap, perdón, por exemplo, que falaba de que o espacio público nas cidades deve ser unha continuidade da túa propia casa ou utilizamos manuales do propio Ministerio de Medio Ambiente de Fomento que curiosamente están descatalogados que falan do tratamento dos espacios urbanos ou utilizamos obras como pode ser a de Alfonso Sanz de calmar o tráfico etc. Bueno, pois con ese consenso cidadán con ese traballo técnico tamén que hai detrás e con todas estas experiencias conocidas o que tentamos foi empezar a recuperar o espacio público para os cidadáns, facer un espacio público accesible, por un lado, donde pudo haber plataformas únicas plataformas únicas, polo tanto xa non existen barreiras calmar o tráfico no sentido de que, e disminuir o tráfico innecesario, esa presión bestial que hai nas cidades 
y que imposibilita la vida urbana. ¿no? Eh, luego, mmm, reducir la velocidad eh, también, porque es obvio que eso ya no hace falta explicarlo, pero a 30 por hora pues, es raro que mates a nadie con un atropello y a 60 o a 90, pues, un 50 o un 100% pues, son muertos. ¿no? Por lo tanto, ahí reducimos la velocidad con medidas físicas que, que tengan a su contestación social, porque pueden ser incómodas para los que les gusta correr, pero nos eh, reducimos a velocidad, probamos una ordenanza y posteriormente tomamos medidas para reduciendo carriles, poniendo pasos elevados, para, para mantener accesibilidades, pero también para, eh, para que la gente no corra. Bueno, hay una cosa clarísima que es que en los últimos dos años no pusimos ninguna multa de estas de velocidad en la ciudad, ninguna. Porque, primero, la gente es muy respetuosa y, segundo, hay, eh, por si alguien cuando se suba a coche se transforma, pues que saiba que no puede, ¿no? Eh, y por lo tanto se reducieron de una manera drástica los accidentes de tráfico, las eh, muertes, cero muertos, na, na, nos, nos tramos urbanos tratados. Y después todo eso mm, permite pues, otras cosas, ¿no? y es que el espacio público se encha de gente, de que haya una dinámica, un dinamismo social importante, que se favorezca al mismo tiempo también esa convivencia ciudadana o o comercio local de proximidad, eh, los aspectos festivos, deportivos, que los nenos son en las plazas, que puedan ir solos al colegio eh, andando eh, sin ningún perigo, etcétera, etcétera. ¿no? Pues, eh, ese proceso es un proceso longo, eh, pero y que tenga una componente importante que es la decisión política y, segundo, a participación de toda la maquinaria municipal en colaboración con los, vamos a decir, sectores más dinámicos de la sociedad. Hay que apoyarse en los sectores más dinámicos de la sociedad y que son capaces de ver más allá. Porque cuando el proyecto está ya todo en marcha y cuando se ve en su integridad, es asumido por un porcentaje, eu diría prácticamente un 100% de la población. Pero mientras está en la fase de, de, de construcción, eh, tienes que estar apoyado en sectores que sean capaces de ver un poco eh, más allá, porque si no, todo el mundo quiere a su comodidad. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo. Todo el mundo quiere llegar con coche rápido, marchar con coche rápido y todo demás. Pero cuando ese todo el mundo tiene fillos pequeños, quiere que cuando salgan a rúa no ellos maten. Entonces, todos los ciudadanos nos piden que pongamos medidas para calmar el tráfico en su rúa. ¿no? En cuanto salen de la rúa, pues les gustaría correr. Dice, oiga, pero es que si sumamos todas las rúas, tenemos una ciudad de 30. ¿no? Y por lo tanto, tenemos la garantía de que el fillo no solo salga a tu rúa y al espacio público más próximo con tranquilidad, sino que se pueda desplazar más allá, que al mismo tiempo que haga ejercicio, que consuma a su propia energía, por lo tanto estamos menos preocupados por, por la obesidad infantil ¿eh? y, porque, y al mismo tiempo también ya llegan más espabilados a clase eh, hay una hay una eh, inquisa feita, no sé si en Finlandia o en Dinamarca, no me digas que utilizamos mucho porque nos interesaba ¿no? cuando convencemos a Sampas eh, para, que, para que apoyaran y para que los nenos fueran andando a cole y aquí dice que los nenos que van andando cole, son los que tienen mejores resultados académicos. ¿Eh? Eh, y eso, mmm, después de hacer un estudio serio, no tiene que ver con alimentación, no tiene que ver con educación de los pais, ni con la formación, ni con los profesores, sino que los nenos ya salen de cole, ya llegan a, a, se relacionan, están más espabilados y, y por lo tanto rinden más a nivel no colegio. ¿no? Bueno, pues eso es así, ¿no? Ese, o que debe ser normal, o que debe ser normal que la ciudad sea post y no que sea un almacén de coches y un espacio agresivo y desagradable. ¿no? En los últimos años, Pontevedra era Medrou de habitantes. Medrou de, de calidad de vida, es una ciudad, curiosamente, que tiene crecimiento vegetativo positivo, a única de Galicia. Es decir, que nacen más personas de las que morren. ¿Y por qué? Porque también es atractiva para gente nova y también es atractiva para los nenos. Es una ciudad que los nenos pues son los reyes ¿no? de la ciudad. ¿no? Y, por lo tanto, mmm, bueno, eso es muy importante. Pero hay que tomar decisiones drásticas con vehículo a motor privado, porque el vehículo privado es de uso individual, no es obviamente de uso colectivo, y a ocupación de espacio público por un vehículo, que son 20, 25 metros ocupados por un espacio público, puede estar ocupado por 20 personas y no por un coche. Que, y aparte que el estacionamiento de la ciudad es limitado siempre. Y además es una trampa que se falla siempre. Aquí, cuando se permitía entrar los coches en la ciudad, podías entrar hasta las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana estaban todos los espacios ocupados y el resto del tiempo estaban todos los coches dando vuelta a ver si marchaba alguien. Pero, pero no podía aparcar ninguém más a partir de las 9 de la mañana. Por lo tanto, dije, mira, no, vamos a poder 
disfrutar a cidade de todos, e o coche ou se queda fora en aparcamentos disuasorios, ou se ven a facer un recado máis largo, vai a un aparcamento soterrado, ou se ven a facer un recado curtiño, ten uns espacios para facer eses recados curtos, donde non cobramos nada, e donde son poucos coches os que van, porque teñen que ir expresamente a ese sitio. Vamos a aumentar máis ese espacio de de servizos que nos chamamos e que está funcionando moi ben de maneira que a xente fai o seu servicio concreto e se vai e non pasa nada damos o servicio e non ocupamos o espacio cun vehículo privado este é un tema moi... entón, eso que ten que ver cos nenos? pois claro, é que ten que ver cos nenos é que os nenos non poden vivir nin facer unha vida normal nin xogar, nin relacionarse nin quedar cos amigos, nin ir solos ao cole nunha cidade donde as velocidades son superiores a 30 por hora e donde ademais está xea de coches co cual o perigo é un perigo inminente, innecesario e que impide a calidade de vida eu creo que precisamente por este enfoque mal feito das cidades se están intentando facer segregar espacios para determinadas cousas. Non somos partidarios de facer unha cidade compacta, pero multidisciplinaria, ou sea, donde os usos sean compatibles con todo e non haxe especializacións por rúas nin por prazas para nada, que sea todo compatible. Por eso, como as cidades son inseguras, se fan parques infantís donde os nenos están pechados nun espacio para estar seguros, rodeados polas nais para que non poidan salir porque se van ao abismo claro, se tu fas unha cidade segura de maneira que a velocidade dos coches sea mínima de que o número de coches sea mínimo e donde as prazas e as rúas sean espacios peonís ou con preferencia peonil ou polo menos de coexistencia automáticamente non son necesarios eses espacios pos nenos probablemente as prazas que máis éxito teñen na cidade de Pontevedra para que os nenos pasen a tarde ou o domingo ou a mañá ou cando salen do cole son as prazas donde non existen parques infantís e aí están tamén cos adultos porque nenos non queren estar tampouco aislados eles solos están cos adultos, cos avós, cos pais xogan a pelota, xogan o trompo xogan a calquera outra cousa e eso é posible sempre cando tú teñas unha cidade con unhas características determinadas pero creo que cando segregamos eses espacios é porque estamos protexendo os nenos dun entorno agresivo polo tanto, o entorno ten que ver co xogo dos nenos, obviamente tens que facer un entorno que sirva absolutamente para todo, volvía a decir ao principio para as personas con discapacidad porque non hai accesibilidade universal para as personas de idade que teñen tamén problemas sensoriais ou de outro tipo para os nenos que son os máis débiles pero se son cidades para esas persoas son cidades para todo o mundo hai un detalle, eu sempre o conto que lle preguntaban a Uxío Novo Neira eu vi unha entrevista de hai dez anos de hai dez anos que foi cando lle deron creo que un premio de vamos a, foi a persona o día das letras galegas ou, bueno, non solo é un gran poeta senón que ten visión da xogada. Entón, hai 25 anos que lle preguntes a un señor e dice, usted que vive no Caurel, que prefiere o campo ou a cidade? E entón dicía, a cidade é un invento espectacular, porque tens moitos servicios, tens moitas cousas. Pero dixo, están anchendo tanto de coches que eu casi prefiero o campo. Estou falando hai 25 anos, non ahora, porque ahora xa o ve todo o mundo, que caira velo. Pero antes de velo xa daquela, é ser un adiantado aquí en Galicia, digo, porque no resto do mundo sí que hai experiencias anteriores a esto pero de todas formas sigue proliferando sigue habendo unha defensa increíble por presión ciudadana por presión das grandes compañías ou das grandes ou da General Motors, non me digas ou os alemáns, eu estuve en Alemania e pouco estuve indo por os cerros de Úbeda e había unha señora que nunha conferencia que fixemos do World 21, que é unha conferencia mundial de mobilidad, bueno, de peatronalización ademais, decía, mira, que aquí en Alemania desde os anos 70 decidimos que as calles todas eran pos coches e punto, porque houve un ministro que dixo, nos fabricamos coches, coches e punto, e se eliminaron bulevares e se ampliaron carriles e xa está, se acabou o rollo, entendes? e entón, é así, eu tu já estuve en Roma igual, o sea, un bulevar que era bulevar, que ibas desde o aeroporto de Champino hacia Roma, e entrando en Roma, hasta chegar a Roma era bulevar, e tiñas uns árboles e un paseo polo medio, pero precios, e ao chegar a Roma faltaron o medio, e aparcan encima del bulevar todo, e aparcan en el lado, aparcan en o outro e dixo, oiga, mira, isto é imposible habrá que tomar algún tipo de medida 
Por lo después nos estamos enchendo a boca de que tenemos que tal, que si el efecto invernadero, que si la contaminación en las grandes ciudades, que si el, que si el filtro de partículas, que si el catalizador, dice, oiga, mira, vaya usted andando. Vaya usted andando y le su coche en la casa. O utilice el transporte público. Es decir, es que, por favor, es que no, no se toman, o sea, las medidas que se toman son, a ver si reducimos un 5% del, de, de la emisión de no sé qué. No, así que reducimos un 90%. Porque se puede reducir un 90% y, por lo tanto, punto. Y eso implica aforro energético. Nos calculamos sobre 150 litros de gasolina gasoil por habitante ano, que multiplicado por, por, por lo que hay que multiplicarlo, ¿no? por la, o peso de carbono y todo lo demás, nos sale 500 kilos de CO2 ano, persona, 500, media tonelada, por habitante, que aforramos en Pontevedra con la decisión de peatonalizar la restricción. O tráfico. Son unas cifras que no se las cree nadie, están calculadas, ¿eh? pero son así. Entonces, se puede hacer, hay que tener voluntad política de hacerlo. Bueno, Camino Escolar es un poco... Eh, camino Escolar eh, nace como un camino para poder ir a escuela seguro. Ya luego otros le llaman Camino Escolar seguro. A ver, no sé aquí en Montevedra, o no nos van andando a, a escuela porque todo el entorno es seguro. No es un Camino Escolar, o sea... No me, o sea, no solo estamos intentando los nenos convencerlos de que vayan solos o, o cole y que vayan andando porque ya no hay perigo en todo el camino. En las ciudades que son muy agresivas, o que se está haciendo es eh, ampliando las virarrugas, colocando unos pasos de peones eh, tal, para que los nenos que vayan o cole por ese camino, pues vayan en unas ciertas condiciones. Entonces, realmente el concepto es un camino escolar. No, eh, nos creemos que los nenos tienen que ir andando o cole y para eso la ciudad tiene que ser segura toda. Por lo tanto, no, to, todos son caminos escolares, no, 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 no van por aquí o por allí, ni estamos haciendo un camino específico para los nenos. Simplemente hay que dar ese paso y convencer a los nais, a, y a los nais y a los pais de que vayan andando. Y luego Tonucci dice, además, si hay algo de riesgo, si hay algo de riesgo, eso es que es necesario porque los nenos aprenden con riesgo. Si te risco, aprendes. Y aprendes también a defenderte. Y si no, estás haciendo un neno sobreprotegido que no es capaz de defenderse de las agresiones exteriores. Está muy bien. Quiero decir que la capacidad de no estuviese tan, digamos, no fuese tan segura, pues deberían ir andando a cole también. Que no es que, yo tengo a mi edad ya y yo andaba un kilómetro y medio pero todos los días. Chovía, no chovía, había coches, no había coches, pocos coches había, pero era peligroso, ¿no? Pero aprendías cosas también, ¿no? Por lo camino. Pues el camino escolar también es un sitio donde puedes aprender cosas. Ahora, si quieres un camino escolar seguro, hay que hacer actuaciones urbana, urbanas importantes. ¿no? De todas maneras, eh, creo que es un eh, concepto eh, un poco diferente de lo que nos estamos ejecutando aquí. ¿no? Los nenos cuando están jugando, están creando también un entorno más seguro. ¿no? Porque la gente también se preocupa, porque están los nenos y actúa de otra manera. Y, y bueno, pues implica también muchas cosas. ¿no? Implica muchas cosas. Es un... Es curioso, por ejemplo, que, a ver, a mí me sorprende, y hay poco estuve en, no quiero decir la ciudad, porque si no quedaría mal, ¿no? Pero en un barrio y, y ver carteis de prohibido jugar a pelota, en la plaza. Y, oiga, mira usted, ¿me entiendes? No, yo, creo, no, yo creo que los nenos se hagan a pelota. Otra cosa que son un partido de fútbol de competición o que tiren pelotazos a, a las señoras o los caballeros de edad, ¿no? Eh, otra cosa es que choguen de forma tal y, y no pasa absolutamente nada. ¿no? Es más, es conveniente que choguen. ¿no? Eso, eso da una vida, y un, eh, una vida a, a ciudades y además eh, permite que, que, en fin, que eso sea atractivo también para vivir. ¿no? Que hay una eh, sobreprotección, ¿no? una falta de iniciativa. Eh, primero porque hay muchos soguetes ya que están feitos y que ya están las cosas feitas a los nenos. Y eso reduce también a su imaginación, a su capacidad de iniciativa, de creatividad. ¿no? Eh, los que somos ya de, de mayoridad y que teníamos una situación económica peor y los reyes no traían nada y Papá Noel no existía, ¿me entiendes? Pues nos inventábamos los soguetes, ¿no? Y los trompos os hacían a casa. Os hacían los trompos, cogía un clavo, yo cortaba, yo metía en la punta y entonces hacía un trompo. Y eran trompos mayores que los que se compra, que son una porquería de trompos, pero eran unos trompos no tan estéticos, no tan más, pero funcionaban, ¿no? Y te inventabas con dos paus, pues una billarda, un pateiro, o xogabas, o con una pelota, lo que sea, o xo, yo he jugado con unos canos 
de verdura da alta, que supongo que tú no sabes o qué, una, una verdura muy alta, que, 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 que o sea, imita un, un, un esquí o un stick de esos. Un, y llevamos a hockey sobre, pues, 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 sobre Dios con qué, ¿no? Es decir, que a iniciativa, yo creo que hay falta, eh, a ver, que debería haber un espacio mayor para la creatividad de Don Eno. Y no darle 20.000 soguetes que no saben ni calcoller y que lo abandonan, que lo tiran y punto, ¿no? Entonces debería haber una mayor iniciativa en ese sentido. Quizá también, eh, a lo mejor ahora, con la crisis económica, tengan sus efectos positivos, que es decir, que pues, hay más tiempo para dedicarle a los nenos, eh, menos eh, cartos para comprar y tonterías, y eh, eso bueno, será un poco positivo que tenga la crisis económica, ¿no? pero podía tenerlo. Pero creo que sí que es eh, imprescindible para la formación de los nenos y que, y que eh, hay que darle margen para creatividad. Eh, eh, y para su formación y para incluso desde el punto de vista manual ¿no? bueno a mí me parece importante como información ¿no? que la gente saiba eh, o que pasa en el mundo ¿no? Eu creo que en ese sentido tengo visto alguna experiencia ¿no? de cómo un neno pues en, en África más eh, deprimida pues choca con cualquier cosa y es capaz de tener iniciativa y al final eh, es creativo que hablábamos antes ¿no? Eh, y, de, y donde, pues, o típico neno en una gran ciudad, pues, que está con su ordenador y que no prácticamente, pues, no, hasta para un cumpleaños hay que llevarlo a casa de neno, ¿no? Porque él no tiene autonomía ninguna, ¿no? No creo que eso sea, puedes desenvolver mucho o mejor a nivel intelectual, que lo, lo dudo, pero, pero creo que no es una formación integral para un neno, ¿no? Entonces, hacer un, un, una visualización a nivel mundial, de, 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 por clases sociales, en países y todo lo demás, de cómo, de cómo se choca, podría ser muy instructivo, ¿no? Y, y, y podría mejor hacernos pensar que a veces no es tan necesario eh, asoballar a los nenos con, 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 con agasallos eh, eh, que, que al final están indo en contra de su propia eh, evolución normal y formación normal, ¿no? Por lo tanto, me parece interesante, ¿no? Son recuerdos están muy lonchanos, ¿no? pero hay una cosa que sí que me hacía y que quizás se me... en plan positivo, ¿eh? eran estos domingos que, que, que tenía un vecino que era mayor que a mí y que coincidía con las eh, secas, que echábamos, que decir, con esas mareas vivas, donde baixa moito e sube moito a marea. Yo vivía pues, a un kilómetro, un kilómetro y medio de la playa, de la lanzada y de y do, do mar, ¿no? Y entonces había, cuando coincidía, íbamos de madrugada pues, a, a pescar, íbamos a pescar polvos, a, y eso tenía todo un engranaje, tenías que llevar una varilla, había que coger una nécora, había que atarla, había que ir buscando a ver si salía pulpo, luego llevabas un gancho, un bichero que echaba, y si pescabas ya dos o tres pulpiños de esos pequeños, uff, se ibas más, bueno, y luego pues, cada vez que ibas llegando a casa era más grande, ¿sabes? Y si pasaban las semanas eran como grupos muy grandes, pero era, una, era lo que era. Pero sí que se hacía mucha ilusión. ¿no? Que, curioso que ahora pues no se sabe por qué, no, no, no se puede hacer. ¿no? Y era una, era una labor de, 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 de lecer y de esparcimiento muy instructiva ¿no? para, para personas panenos y para mozalbetes, de alguna manera. ¿no? Vale.